అది రెండు వేల రెండు ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు సాయంత్రం ఏడు గంటల పదిహేను నిమిషాల సమయంలో కేర్ హాస్పిటల్కి సిద్ధార్థ రెడ్డి ప్రత్యూషను తీసుకుని వచ్చి ఇద్దరం కలిసి విషం తాగామని చెప్పాడు వెంటనే వార్డ్ బాయ్స్ ట్రెషర్ తీసుకొచ్చి ఇద్దరిని చేరో ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేశారు వెంటనే డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఎనిమిది గంటలకి ప్రత్యూష మదర్ కి ఫోన్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఆమె హుటాహుటిన వచ్చేసరికి రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటలు అయ్యింది అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో మనం తెలుసుకునే ముందు ప్రత్యూష జీవితాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీరు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేం పెట్టే వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన తెలంగాణలో ఉన్న భువనగిరిలో జన్మించింది ప్రత్యూష ప్రత్యూషకి ఒక తమ్ముడు ప్రణీత్ చంద్ర అలియస్ కృష్ణచంద్ర ఉన్నాడు ప్రత్యూషని ఇంట్లో వాళ్లు ముద్దుగా పింకి అని పిలుచుకునేవారు ఆమె నాన్నగారు హైదరాబాద్ లో ఉన్న సిండికేట్ బ్యాంక్ లో పనిచేస్తుండేవారు ప్రత్యూషకు పద్దెనిమిది నెలల వయసున్నప్పుడు వాళ్ల అమ్మ సరోజినీ దేవి గారు నల్గొండ వెళ్లి టీచర్ ట్రైనింగ్ అయ్యారు ట్రైనింగ్ అయిన పద్దెనిమిది నెలల తర్వాత ఆమెకు మిరియాలగూడ క్యాంప్ స్కూల్లో స్పెషల్ టీచర్ గా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వచ్చింది ఆమె మూడు సంవత్సరాల ప్రత్యూషని తన బాబుని తీసుకుని మిరియాలగూడ వచ్చేశారు మిరియాలగూడలో తను టీచర్ గా ఉన్న స్కూల్లోనే ప్రత్యూషను కూడా చేర్పించారు ప్రత్యూష నాన్నగారు హైదరాబాద్ లో ఉండడం ఆమె పిల్లలతో మిరియాలగూడలో ఉండడంతో ఇబ్బందిగా అనిపించి అందరం ఒకే దగ్గర ఉండాలని నిర్ణయించుకుని హైదరాబాద్ బొమ్మల రామారం స్కూలులోకి సరోజినీ దేవి గారిని షిఫ్ట్ చేయించారు తార్నాకలో ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని ఉండేవారు అప్పటికి ప్రత్యూష ఫోర్త్ క్లాస్ చదువుతుంది తార్నాక వచ్చాక అంత బాగానే ఉందనుకున్న సమయంలోనే ప్రత్యూష సెవెంత్ క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ల నాన్నగారు మరణించారు ఆయన మరణాన్ని ప్రత్యూష జీర్ణించుకోలేకపోయింది టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాశాక ఫస్ట్ క్లాస్ మార్కులతో పాస్ అయ్యాక ఇంటర్ ఇమయత్ నగర్ లో ఉన్న గౌతమి రెసిడెన్షియల్ లో జాయిన్ చేశారు వాళ్ళమ్మగారు ఇక్కడ కాలేజీలో చేరిన తర్వాతే తన క్లాస్మేట్ సిద్ధార్థ రెడ్డి అనే ఒక స్టూడెంట్ పరిచయం అయ్యాడు కొన్నాళ్లకి ఇద్దరు లవ్ లో పడ్డారు అక్కడ ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడే జమినీ టీవీలో డైరెక్టర్ రాఘవేందర్ రావు గారు జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి అనే ఒక హీరో హీరోయిన్ కంటెస్ట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు ఆ ప్రోగ్రాం కి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న తన ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫొటోస్ పంపించారు దాంతో ప్రత్యూష కూడా తన దగ్గరున్న మూడు ఫొటోస్ పంపించింది పంపించిన నెల రోజుల తర్వాత వాళ్ళ ఇంటి ల్యాండ్ లైన్ కి జమిని ఆఫీస్ నుండి ఫోన్ చేసి మీ అమ్మాయి ప్రత్యూష అతిలోక సుందరి జగదోక వీరుడు ప్రోగ్రాం కి సెలెక్ట్ అయింది స్క్రీన్ టెస్ట్ కోసం పంపించండి అని డేట్ చెప్పారు సరోజిని దేవి గారికి డౌట్ వచ్చి మా అమ్మాయి జమినీలో సెలెక్ట్ అవ్వడం ఏంటి అని గౌతమి రెసిడెన్షియల్ కి వచ్చి ప్రత్యూష్ ను కలిసి అడిగితే అవునమ్మా ఫ్రెండ్స్ పంపిస్తే వాళ్లతో పాటు నేను కూడా పంపించి మన ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ ఇచ్చాను అని చెప్పింది సరోజినీ దేవి గారు జమిని ఆఫీస్ కి ప్రత్యూష్ ను తీసుకెళ్లాలా వద్దా అని తర్జుమా బర్జుమా పడి తన స్నేహితులు సలహా అడిగారు తన స్నేహితులందరూ పింకీని తీసుకెళ్లు ఎంతో మంది ప్రయత్నిస్తే ఒకళ్లకో ఇద్దరుకో వస్తుంది ఇలాంటి అవకాశం ఆ అవకాశం మన పింకీకి వచ్చింది తీసుకెళ్లండి అని సలహా చెప్పారు ఆమె తరువాత తన అన్నయ్యకు కూడా విషయం చెప్పి సినిమాల్లో నటించే వాళ్లంటే అందరూ చులకనగా చూస్తారు కదా అన్నయ్య ఏం చేయమంటావో చెప్పి అని సలహా అడిగారు ఆయన కూడా తీసుకెళ్లమ్మా ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని మనం ఎందుకు వెనక్కి తగ్గాలి నీ భర్త పోతే నీకెవరైనా రూపాయి ఇచ్చారా నీ పోరాటం నువ్వే చేసుకుంటున్నావు కదా ఇది కూడా అంతే సినిమాలో నటించే వాళ్ళందరూ చెడ్డవాళ్లు కాదు మనం మంచిగా ఉంటే మంచోళ్లం చెడ్డగా ఉంటే చెడ్డోళ్లం అంతే అంతా మనలోనే ఉంటుంది అని ధైర్యం చెప్పారు అన్నయ్య ఇచ్చిన ధైర్యంతో ఆమె ప్రత్యూష్ ను తీసుకుని జమినీ స్టూడియోకు తీసుకెళ్లారు ప్రత్యూష పై రాఘవేందర్ రావు గారు స్క్రీన్ టెస్టులు మేకప్ టెస్టులు ఆడిషన్ చేశాక అన్ని టెస్టుల్లోనూ సెలెక్ట్ అవుతూ ఫైనల్ టెస్టుల్లో కూడా సెలెక్ట్ అయింది అందులో మొత్తం ఫైనల్ గా ఏడుగురు అమ్మాయిల్ని ఏడుగురు అబ్బాయిల్ని సెలెక్ట్ చేశారు ఆ ఏడుగురు అమ్మాయిల్లో ఒకరు ప్రత్యూష కాగా ఒకరు ఉదయ భాను మరొకరు సింగర్ సునీత మరొకరు హీరోయిన్ లయ లయ సెకండ్ ప్లేస్ లో సెలెక్ట్ అవ్వగా ప్రత్యూష థర్డ్ ప్లేస్ లో సెలెక్ట్ అయింది ఈ కంటెస్ట్ ఉద్దేశం హీరో హీరోయిన్ లు ఎవరికైనా కావాలంటే సెలెక్ట్ అయిన వారిని సజెషన్ చేస్తారు డైరెక్టర్ రాఘవేందర్ రావు గారు ప్రత్యూష్ మిస్ మైలి అవార్డు కూడా ఇచ్చారు తరువాత రాఘవేందర్ రావు గారు సరోజినీ దేవి గారిని పిలిపించి మీ అమ్మాయికి మంచి యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి కొంచెం యాక్టింగ్ నేర్పిస్తే మంచి హీరోయిన్ అవుతుందని చెప్పారు మరి నాకు సినీ పరిశ్రమలో ఎవరు తెలిసిన వారు లేరు కదా సార్ మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వారుంటే చెప్పండి అని సలహా అడిగారు ఆయన బొట్ల శ్రీరాముల గారికి ఫోన్ చేసి ప్రత్యూష గురించి చెప్పి మిమ్మల్ని వారు ఒకసారి కలుస్తారు మాట్లాడండి అని చెప్పారు రాఘవేందర్ రావు గారు చెప్పాక ప్రత్యూష్ 
అక్కడ వారిని రిక్వెస్ట్ చేసింది వాళ్ళు ఉదయం పూట కావాలంటే ఒక గంట వాడుకోండి అని ఒక రూమ్ ఇచ్చారు అక్కడ బొట్ల శ్రీరాములు గారు రోజు ఉదయం ఒక గంట ప్రత్యూషతో పాటు మరో ఇద్దరికి యాక్టింగ్ నేర్పించేవారు ప్రత్యూష తార్నాక్ నుండి రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి ఆటోలో బయలుదేరి జమ్నీ ఆఫీస్ కు వచ్చి శ్రీరాములు గారి దగ్గర ఒక గంట యాక్టింగ్ నేర్చుకుని అట్నుంచటే రాకేష్ మాస్టర్ దగ్గర మరో గంట డాన్స్ నేర్చుకుని తిరిగి అదే ఆటోలో కాలేజీకి వెళ్లేది అక్కడ కాలేజీలో బుద్ధిగా చదువుకుంటూనే సిద్ధార్థతో యథావిధిగా లవ్ లో కూడా కంటిన్యూ అయ్యేది ఇలా కొన్ని రోజులు జరిగాక శ్రీరాముల గారికి డైరెక్టర్ ఎన్ శంకర్ గారు ఫోన్ చేసి శ్రీరాములయ్య సినిమాలోకి ఒక అమ్మాయి కావాలని అడిగారు ఆయన తన దగ్గరున్న ప్రత్యూష్తో పాటు మరో ఇద్దరిని పంపించారు ముగ్గురిని ఆడిషన్ చేసిన శంకర్ గారు ప్రత్యూష్ సెలెక్ట్ చేశారు ఆ సినిమాలో మోహన్ బాబు ఇంట్లో పని మనిషి ముత్యాల క్యారెక్టర్ చేసింది ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తూనే శ్రీరాముల గారి దగ్గర యాక్టింగ్ నేర్చుకునేది మరి కొన్నాళ్ళకి శ్రీరాముల గారికి మోహన్ బాబు గారే ఫోన్ చేసి నేనొక సినిమా తీస్తున్నాను అందులో నాకు కూతురు క్యారెక్టర్ కి నాతో పోటీ పడి నటించే ఒక మంచి అమ్మాయి కావాలని చెప్పారు ఆయన సరేనని చెప్పి ముందు రోజు గాయత్రి అనే ఒక అమ్మాయిని పంపించారు తరువాత రోజు ప్రత్యూష్ను వాళ్ళ అమ్మగారు మోహన్ బాబు గారి ఇంటికి తీసుకుని వెళ్లారు ఫిల్మ్ నగర్ లో ఉన్న మోహన్ బాబు ఇంటి రోప్ ఎక్కుతుండగా పైన రవిరాజ పినిశెట్టి గారు మోహన్ బాబు గారు చూసి అక్కడే ఆగండి చెప్పి ప్రత్యూష్ అని తన లంగ రెండు చేతులతో పట్టుకుని పరిగెడుతూ పైకి రమ్మని చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పినట్లే ప్రత్యూష పరిగెట్టి వెళ్ళింది పైన ఒక డైలాగ్ చెప్పమని చెప్పారు వెంటనే డైలాగ్ కూడా చెప్పేసింది అప్పుడు నిన్నెక్కడో చూసేనమ్మాయి అని మోహన్ బాబు అన్నారు శ్రీరాముల ఈ సినిమాలో పని మనిషి ముత్యాల క్యారెక్టర్ చేసింది నేనే సార్ అని తనను తాను పరిచయం చేసుకుంది రెండు రోజుల తరువాత ఫోన్ చేసి చెబుతామని పంపించేశారు రెండు రోజుల తరువాత చెప్పినట్లుగానే పిలిపించి రాయుడు సినిమాలో కూతురు క్యారెక్టర్ కి సెలెక్ట్ చేస్తామని అగ్రిమెంట్ కూడా రాయించుకున్నారు అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నాక షూటింగ్ కి పది రోజుల ముందు నుంచి మోహన్ బాబు గారు రోజు ప్రత్యూష్ తన ఇంటికి పిలిపించుకుని తన కూతురులాగా ట్రీట్ చేసి తనకు ఏం కావాలంటే అది ఇచ్చి తనంటే భయం లేకుండా చేశాడు కానీ షూటింగ్ ముందు రోజు నుంచి ప్రత్యూషులో భయం పట్టుకుందట షూటింగ్ లో దిగాక మోహన్ బాబు గారు భయం లేకుండా ధైర్యం చెప్పేవారు కానీ ఒక రోజు ఏడుస్తూ మంచం మీద పడే సీన్ కరెక్ట్ గా చేయట్లేదని రవిరాజ పినిశెట్టి గారు ప్రత్యూష శంప్ మీద ఒక్క దెబ్బ కొట్టి ఆ సీన్ పండేలా చేశారు ఆ షాట్ ఓకే అవ్వగానే ప్రత్యూష బయటకు వచ్చి ఒకటే ఏడుపు అందుకుని అమ్మ ఇంటికి వెళ్లిపోదాం ఈ షూటింగ్ లో వద్దు అంకుల్ నన్ను కొడుతున్నారు అని అలిగిందట వెంటనే మోహన్ బాబు గారు వచ్చి రవిరాజ పినిశెట్ ని పిలిపించి అతనికి కన్ను కొట్టి ఒరే పింకీని ఎందుకు కొట్టేవరా అలా కొట్టొచ్చా తప్పు కాదు ఇక నుండి కొట్టకు అని సరదాగా తిట్టి ప్రత్యూష్ ను కూల్ చేసి ఒక చాక్లెట్ తెప్పించి ఈ రోజు నువ్వు షూటింగ్ చేయొద్దులే తల్లి ఇంటికి వెళ్లి రెస్ట్ తీసుకో అని పంపించారు ఆ విధంగా రాయుడు షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని పంతొమ్మిది లో ఈ సినిమా విడుదలయ్యింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా సూపర్ డూపర్ హిట్ టాక్ తో ఆడింది ప్రత్యూష మంచి పేరొచ్చింది దీని తర్వాత తను మొదటి నటించిన శ్రీరాములయ్య పంతొమ్మిది లో విడుదలైంది తరువాత రవితేజ నటించిన చిరంజీవులు సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది అయితే ఇందులో కూడా అచ్యుత్ కి చెల్లెలు క్యారెక్టర్ గా నటించింది దీని తర్వాత సముద్రంలో అవకాశం వచ్చింది అది కూడా చెల్లెలు క్యారెక్టరే ఇలా షూటింగ్ లు చేసుకుంటూ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటుంది ఆ తర్వాత కూడా మరికొన్ని సినిమాల్లో సిస్టర్ క్యారెక్టర్లు వచ్చాయి కాని అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఇలాగ సిస్టర్ క్యారెక్టర్ అయితే చేయొద్దు హీరోయిన్ గా అయితేనే చేస్తామని కరాఖండ్ గా చెప్పేశారు మరి నువ్వు సినిమాలో నటించొద్దు పింకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంటిన్యూ చేసుకో అన్నారు దాంతో ఆమె కాలేజీకి వెళ్లి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటున్నా చెల్లెల పాత్రలు చేయమని చాలా అవకాశాలు వచ్చాయి కానీ హీరోయిన్ అయితేనే చేస్తామని కరాఖండ్ గా చెప్పేశారు ఆ సమయంలోనే సిద్ధార్థ రెడ్డి ప్రత్యూష పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు ప్రత్యూష వాళ్ళ అమ్మగారికి తన లవ్ మ్యాటర్ చెప్పింది ఆమె సిద్ధార్థ్ ను పిలిపించి చూడు బాబు నువ్వెలాగో ఫారెన్ వెళ్లి ఎంఎస్ పూర్తి చేయాలనుకుంటున్నావు కాబట్టి ఎంఎస్ పూర్తి చేసి ఇండియాకి రా ఈలోగా ప్రత్యూష్ కూడా చదువు పూర్తి చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇద్దరు హ్యాపీగా సెటిల్ అవ్వచ్చు అలా అయితే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మీకు ఖచ్చితంగా పెళ్లి చేస్తానని చెప్పింది కానీ సిద్ధార్థ అమ్మగారు ప్రత్యూష్ ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు ఒక సినిమా హీరోయిన్ కోడలవడం ఆమెకి ఇష్టం లేదు ఈలోగా వన్ ఇయర్ తర్వాత ఒక రోజు రాత్రి పన్నెండు గంటల సమయంలో సరోజనీ దేవి గారికి చెన్నై నుండి ఒక పిఆర్ఓ ఫోన్ చేసి భారతీరాజు గారు తీస్తున్న ఒక సినిమాలో హీరోయిన్ యాండ్ ఇచ్చింది ఆ ప్లేస్ లోకి మన పాపను పెట్టుకోమని సజెషన్ చేశాను మీరు తెల్లారి ఫ్లైట్ కి చెన్నై రావాలి అని చెప్పాడు ఆమె ఆలోచించి అప్పటికప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య సలహా తీసుకుని హీరోయిన్ అంటున్నాడు కాబట్టి తెల్లారు ఫ్లైట్ కి ప్రత్యూష్ ని చెన్నై పంప
మళ్లీ మూడు రోజుల్లో షూటింగ్ ఉంటుందని డేట్స్ చెప్పి హైదరాబాద్ పంపించేశారు మూడు రోజుల తర్వాత కన్యాకుమారి వెళ్లి షూటింగ్ లో పాల్గొన్నాక ఒకవైపు బాధపడుతూ ఏడుస్తుండేలా ఒకవైపు ఆ బాధలోనే ఆనందం కనబడేలా ఒక సీన్ ఇచ్చారు భారతీరాజ్ గారు ఆ సీన్ కి క్లెజరిన్ కావాలని ప్రత్యూష అడిగింది నేచురల్ గా చేయమని భారతీరాజ్ గారు చెప్పారు అయినా ఆమెకు కన్నీళ్లు రాలేదు భారతీరాజు గారు ఒక ప్లాన్ వేసి కెమెరామెన్ ని లైట్ మెన్స్ ని అందరిని రెడీగా ఉండమని చెప్పి ప్రత్యూష కి ఒక చెంపదెబ్బ కొట్టారు వెంటనే ఆ సీన్ నేచురల్ గా వచ్చింది తరువాత ప్రత్యూష కి అసలు విషయం చెబుతూ నీ గురించే కొట్టాను తల్లి నా మీద కోపం పెంచుకోకు అని భారతీరాజు గారు బుజ్జగించారట ఈ సినిమా పేరు కాదల్ పొక్కల్ ఆ విధంగా ఆ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయ్యేలోగా ఆ సినిమాలో హీరోగా నటించిన మురళి తంబిరామయ్య దర్శకత్వంలో మనునీది అనే మరో సినిమాలో హీరోయిన్ గా తన పక్కనే నటించే అవకాశం ఇప్పించారు అయితే సెకండ్ నటించిన ఈ మనునీది రెండు వేల సంవత్సరంలో రిలీజ్ అయింది మొదటి నటించిన కాదల్ పొక్కల్ రెండు వేల ఒకటిలో విడుదలైంది దీంతో తమిళంలో సూపర్ కుటుంబం తవసి సౌండ్ పార్టీ అనే మరో మూడు సినిమా అవకాశాలు వచ్చాయి తెలుగులో కూడా మంచి అవకాశాలు వచ్చాయి ఇది ఏమి కుటుంబం రా బాబు స్నేహం అంటే ఇదే రాలో సుమంతికి జోడీగా కలుసుకోవాలని సినిమాలో ఉదయ కిరణ్ జోడీగా నటించింది ఈ విధంగా సినిమాల మీద సినిమా అవకాశాలు రావడంతో సిద్ధార్థ్ తో అంతకు ముందులాగా టైం స్పెండ్ చేసే అవకాశం కుదరలేదు ఒక పక్క ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లికి ఒప్పుకోవడం లేదు ఒక పక్క ప్రత్యూష తనతో గడపకుండా షూటింగ్ లో హీరోస్ తో ఎక్కువగా గడుపుతుందని అక్కసు పెరిగిపోయింది సిద్ధార్థ్ ని ఇంట్లో వాళ్ళు బాగా టైట్ చేశారు దాంతో తన మైండ్ ని అదుపులో పెట్టుకోలేకపోయాడని చెప్పొచ్చు ఆ సమయంలోనే తెలుగు తమిళంతో పాటు కన్నడ లో కూడా ఒక అవకాశం వచ్చిందని ప్రత్యూష చెప్పింది దాంతో సిద్ధార్థ్ రెడ్డి ఇంకా భరించలేకపోయాడు అది రెండు వేల రెండు ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండవ తారీఖు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ప్రత్యూష తన మేనమామ కూతురు సిరిని తీసుకుని పంజగుట్ట బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్లి ఇరవై నాలుగవ తారీఖు బెంగళూరు ఫ్లైట్ టికెట్ కూడా తీసుకుంటానని వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పి తన కెనటెక్ స్కూటీ మీద ప్రత్యూష సిరి ఇద్దరు ముందుగా పంజగుట్ట బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్లారు అక్కడ సిరి లాన్ లో కూర్చుంది ప్రత్యూష ఫేషియల్ చేసుకుంటుంది ఆ సమయంలో అక్కడికి సిద్ధార్థ్ రెడ్డి వచ్చి ప్రత్యూష్ తో మంచిగా మాట్లాడి బయటికి వెళ్దాం వస్తావా అన్నాడు పది నిమిషాల్లో ఫేషియల్ అయిపోతుంది నువ్వు లాన్ లో కూర్చొని సిరితో మాట్లాడుతుండు నేను వచ్చేస్తాను అని చెప్పింది పది నిమిషాల తర్వాత బయటకు వచ్చిన ప్రత్యూష సిరితో నువ్వు ఇక్కడే ఉండు సిరి మేము బయటికి వెళ్లి అరగంటలో వచ్చేస్తామని చెప్పి సిద్ధార్థ్ కార్ లో కూర్చుంది ఇద్దరు ఐదు గంటల ప్రాంతంలో బయటికి వెళ్లారు అరగంట గడిచింది రాలేదు గంట గడిచింది అయినా రాకపోయేసరికి ప్రత్యూష కి సిరి ఫోన్ చేసి ఎప్పుడొస్తావు పింకి ఇప్పటికే లేట్ అయింది తొందరగా వస్తే ఇంటికి వెళ్దాం అని చెప్పింది సరే సిరి వచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పి ప్రత్యూష ఫోన్ పెట్టేసింది ఆ తర్వాత అదే సమయంలో రాత్రి ఆరు గంటల సమయంలో ప్రత్యూష అమ్మగారు ఫోన్ చేసి ఎక్కడున్నావు పింకి అని అడిగారు అమ్మ డైరెక్టర్ తేజ్ గారు ఫోన్ చేశారు జయం సినిమాలో హీరోయిన్ గా సెలెక్ట్ చేశారంట నేను తేజ గారిని కలిసి వస్తాను నాతో పాటు సిద్ధు కూడా ఉన్నాడు నువ్వేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పింది కూతురి మాటల్లో సంతోషం చూసి తల్లి సరోజినీ దేవికి ఎలాంటి అనుమానమూ రాలేదు ఆ తర్వాత కొంత సమయానికి పంజాగొట్ నుండి సిరి ఫోన్ చేయడం మొదలు పెట్టింది కాని ప్రత్యూష లిఫ్ట్ చేయడం లేదు ఏడు ఏడు గంటల పదిహేను నిమిషాల మధ్యలో సరోజినీ దేవి గారికి ఒక అన్నోన్ పర్సన్ ఫోన్ చేసి మీ అమ్మాయిని బంజారీ హిల్స్ కేర్ హాస్పిటల్లో ట్రెషర్ పై పడుకోబెట్టుకుని తీసుకెళ్తున్నారు అని చెప్పాడు కాని అతని మాటలు ఆమె నమ్మలేదు ఇప్పుడే నాతో ఆనందంగా మాట్లాడిన నా కూతురు నువ్వెవరినో చూసి మా అమ్మాయి అనుకుంటున్నావు అని కోపంగా ఫోన్ పెట్టేసింది నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి కేర్ హాస్పిటల్ నుండి ఫోన్ వచ్చింది మేడం మీరు ప్రత్యక్ష మదరైనా అని అడిగింది అవునండి అని చెప్పింది ఈవిడ కేర్ హాస్పిటల్ నుండి సిస్టర్ ని మాట్లాడుతున్నాను మీ పాపని అడ్మిట్ చేశారు మీరు అర్జెంటు గా రావాలి అని చెప్పారు సరోజినీ దేవి గారికి ఏం జరిగిందో అసలు అర్థం కాలేదు వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకుని ఆటోలో కేర్ హాస్పిటల్ కి వచ్చేసరికి రాత్రి తొమ్మిదిన్నర పది గంటలు అయింది రిసెప్షన్ దగ్గరకు వెళ్లి ప్రత్యూష ఎక్కడ ఉంది అని అడిగారు పైన ఐసీయూ లో ఉంది అని రిసెప్షనిస్ట్ చెప్పింది పైకి ఐసీయూ దగ్గరకు వెళ్లగానే సెక్యూరిటీ అడ్డగించారు మా అమ్మాయికి ఏమైందో ఎందుకు అడ్మిట్ చేశారో ఒక్కసారి మా అమ్మాయిని చూడాలి వదలండే అని ఆమె ఎంత ఏడ్చినా బ్రతిమిలాడిన లోపల ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది లోపలికి ఎవరు రాకూడదని మాకు ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి అని ఆమెని లోపలికి వెళ్లనివ్వలేదు ఆమె ఎంత గోల చేసినా ఆమెను బయటే నిల్చోబెట్టారు ఆమె చాలా భయపడ్డారు ఆమెలో మరో భయం పట్టుకుంది ప్రత్యూష లోపల ఉంటే మరి సిరి ఏది ఆ అమ్మాయి ఎక్కడా కనబడలేదు అసలు ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు వెంటనే వాళ్ళ అన్నయ్య వదినికి ఫోన్ చేసి ఏడుస్తూ విషయం చెప్పింది వాళ్ళ అన్నయ్య వదిన వచ్చినంత వరకు ఆమె బయటే ఉండి లోపలికి వెళ్లాలని ఎంత ప్రయత్
ఒక డాక్టర్ వచ్చి సరోజని దేవి గారిని రెండమ్మా మీ అమ్మాయిని చూసుకోండి అని లోపలికి తీసుకెళ్లాడు కాని పది అడుగుల దూరంలో నిల్చోబెట్టి చూపించారు కూతుర్ని తాకన కూడా తాకనివ్వలేదు అది కూడా ప్రత్యూష కాళ్ల దగ్గర నుంచి పది అడుగుల దూరంలో నిల్చోబెట్టి చూపించారు లోపల ప్రత్యూషకి ముఖంకి ఒక మాస్క్ తగిలించారు ఎక్విప్మెంట్ మొత్తం ఆపరేషన్ చేస్తున్నట్టు బిల్డప్ ఇచ్చారు ఈలోగా ఆమె అన్నయ్య వదిన వచ్చారు వాళ్ళని కూడా లోపలికి రానివ్వలేదట తెల్లారింది డాక్టర్స్ వచ్చి సరోజిని దేవి గారితో మీ పాపకి డ్రెస్ చేంజ్ చేయాలి ఇంటికి వెళ్లి ఒక డ్రెస్ తీసుకురండి అని చెప్పారు వెంటనే ఇంటికి వెళ్లి ఒక డ్రెస్ తెచ్చి ఇచ్చారు ప్రత్యూషకి డ్రెస్ మార్చిన అరగంట తర్వాత డాక్టర్లు బయటికి వచ్చి మీరేమి అనుకోవద్దు షీ ఈజ్ నో మోర్ సారీ విషయం ఇద్దరూ తాగితే ప్రత్యూష చనిపోయింది కానీ సిద్ధార్థికి ఏమీ కాలేదు విచిత్రం ఏమిటంటే ప్రత్యూషిని హాస్పిటల్ కి తీసుకొచ్చింది కూడా సిద్ధార్థినట మొత్తం ఈ నాటకంలో డాక్టర్స్ మాత్రం వాళ్ల పాత్రను వాళ్ళు డైరెక్టర్ చెప్పినట్లు చాలా బాగా పోషించారనే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ నాటకంలో సరోజిని దేవి గారికి కించిత్ అనుమానం కూడా రానివ్వలేదు ఆమెకు వచ్చే ఆలోచన కూడా లేదు అయితే ఈ కథంతా వెనుక నుండి నడిపించిన డైరెక్టర్ ఎవరు అనేది మనం తెలుసుకుందాం అలాగే సిద్ధార్థ రెడ్డితో గడిపిన ఆ రెండు గంటలు కూడా చాలా కీలకం ఆ రెండు గంటల్లో ఏం జరిగిందన్నది ఒకసారి చూద్దాం ప్రత్యూష సిద్ధార్థ తో బయటికి వెళ్లాక ఒకసారి సిరితో మాట్లాడింది ఆమెతో మాట్లాడిన వెంటనే ఆరు గంటల సమయంలో వాళ్ళ అమ్మగారితో ఫోన్ లో మాట్లాడింది వాళ్ళ అమ్మగారితో ఫోన్ మాట్లాడి పెట్టేసిన తర్వాత నిమిషం నుండే అసలు కథ మొదలైంది సిద్ధార్థ రెడ్డి ప్రత్యూషిని పంజాగొట్టలో పికప్ చేసుకుని కార్ ని నక్లెస్ రోడ్ కి పోనిచ్చాడు మధ్యలో పథకం ప్రకారం తన ఫ్రెండ్స్ ని కార్ లో ఎక్కించుకుని ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్ కావడం వలన ప్రత్యూష్ కి వాళ్లపై ఎలాంటి అనుమానము రాలేదు నక్లెస్ రోడ్డు మీద కారు ని ఆపి ప్రత్యూష్ తో గంట సేపు పెళ్లి గురించి బాగానే మాట్లాడుకుని ఉంటారు ఆ సమయంలో కన్నడ లో కూడా ఒక సినిమా వచ్చిందని ప్రత్యూష హ్యాపీగా చెప్పుంటుంది అసలే తను సినిమాలు చేయడం ఇష్టం లేని సిద్ధార్థ రెడ్డి నువ్వు సినిమాల్లో నటించడం మానేస్తే మా అమ్మను ఒప్పించి నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పుంటాడు నేను సినిమాల్లో నటిస్తే ఎందుకు మీ అమ్మకి అభ్యంతరం సినిమాల్లో నటించే వాళ్ళందరూ చెడ్డవాళ్లు కాదు అదంతా వద్దు సిద్ధు నేను నటించడం నీకు ఇష్టమా కాదా అని సూటిగా అడిగింది లేదు నాకు ఇష్టం లేదు నువ్వు ఎవడతో రొమాన్స్ చేయడం నాకు అసలు ఇష్టం లేదు నువ్వు ఎవడతోనూ ఇంత వరకు పడుకోలేదని గ్యారంటీ ఏంటి అని రెచ్చగొట్టాడు ఎందుకిలా మాట్లాడుతున్నావు సిద్ధు ఏమైంది నీకు అని ఆమె చంపపై ఒక్కటిచ్చింది అంతే రెచ్చిపోయిన సిద్ధార్థ రెడ్డితో పాటు ఎప్పుడెప్పుడు ఆమెను అనుభవిద్దామా అని ఆలోచిస్తున్న అతను ఫ్రెండ్స్ కూడా పథకం ప్రకారం కారులోనే ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారం చేయడం మొదలుపెట్టి ఉండవచ్చు ఇలాగ జరిగి ఉండవచ్చని ఒక వెర్షన్ కాగా రెండో వెర్షన్ ఏమిటంటే అతను ఫ్రెండ్స్ సిద్ధుని రెచ్చగొట్టి హీరోయిన్ ఏం పెళ్లి చేసుకుంటావరా ఆమె ఎవరెవరితోనూ పడుకోకుండానే అవకాశాలు వచ్చాయా కాబట్టి మాతో కూడా ఆమెను పడుకోబెట్టు హ్యాపీగా అనుభవిద్దాం నీకెంత కావాలంటే అంత డబ్బు తీసుకో కోరుకునే లైఫ్ ఉంటుంది అని వాడిని మభ్యపెట్టి ఉండొచ్చు ఇది రెండవ వెర్షన్ ఇక మూడవ వెర్షన్ కొస్తే సిద్ధార్థ్ తన ఫ్రెండ్స్ పక్కన పెట్టి ప్రత్యూషతో సినిమాలు మానేయమని గొడవలు పడి ఉన్నప్పుడు ఆమె సిద్ధార్థ రెడ్డిని కొట్టడం వలన అందరూ కలిసి అదే అదునుగా భావించి ఆమెపై అత్యాచారం చేసి ఉంటారు ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా నిజం అయి ఉంటుంది ఆ తరువాత జరిగిన విషయం ఏమిటంటే కార్ ని సిద్ధార్థ రెడ్డి ఖైరతాబాద్ పోనిచ్చాడు అక్కడ కూడా ఆమెపై మరోసారి అత్యాచారం చేశారు ఆ తరువాత కేర్ హాస్పిటల్ పక్కనే ఉన్న గెస్ట్ హౌస్ కి తీసుకెళ్లారు అక్కడ మూడోసారి ఆమెపై అత్యాచారం చేశారు ఈ మూడోసారి అత్యాచారంలోనే ఆమె చనిపోయి ఉంటుంది వెంటనే భయంతో ఆ బడాబాబులు కొడుకులు ముగ్గురు వాళ్ల బాబులకి ఫోన్ చేసుంటారు ఈ ముగ్గురులో ఇద్దరు అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వంలో మంత్రుల కొడుకులు కాగా మరొకడు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ యజమాని కొడుకు వాళ్ల బాబులు ఇచ్చిన సలహా మేరకు ఆమె గొంతు నులిపి ఆమె నోట్లో విషం పోశారు అప్పటికే ప్రత్యూష చనిపోయింది కాబట్టి సిద్ధార్థ రెడ్డి కూడా నాటకం రక్తి కట్టించడానికి కొంచెం విషం త్రాగి పక్కనే ఉన్న కేర్ హాస్పిటల్ కి అతనే తీసుకొచ్చి అడ్మిట్ చేశాడు వాడు కూడా అడ్మిట్ అయ్యాడు అప్పటికే కేర్ హాస్పిటల్ కి ఫోన్లు వచ్చేసే ఉంటాయి అందుకే హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ చనిపోయిన ప్రత్యూష కి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నట్టు నాటకం ఆడారు ఆమె అమ్మగారికి లేట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఆమె సున్నీపై శరీరంపై స్పెర్మ ఉండడంతో సరోజినీ దేవి గారిని ఒక డ్రెస్ తెమ్మని చెప్పారు ఇదేమీ తెలియని అమాయకురాలు సరోజినీ దేవి గారు డ్రెస్ తెచ్చి ఇచ్చారు డ్రెస్ మార్చాక సున్నీని మాయం చేశారు ఆమె ఒంటిపై ఉన్న బంగారు వస్తువులు మాత్రం సరోజినీ గారికి ఇచ్చి ఒక సంతకం తీసుకున్నారు సిద్ధార్థ ఉన్న రూములోకి అందరినీ అనుమతించి ప్రత్యూష ఉన్న రూములోకి ఎందుకు అనుమతించలేదో మనకి ఇట్టే అనుమానం వస్తుంది ప్రత్యూష శరీరాన్ని మొత్తం క్లీన్ చేసి బాడీని పోస్ట్మార్టం కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి పంపించారు పోస్ట్మార్టం చేసిన సీనియర్ డాక్టర్ మునిస్వామి గారికి నమ్మలేని నిజాలు తెలిశాయి
పోలీసులు మాత్రం ఆ రిపోర్టును అస్సలు పట్టించుకోలేదు ఈ రిపోర్టు గురించి మీడియాకు తెలియడంతో అంతవరకు ఆత్మహత్యగా ప్రచారం చేసిన మీడియా ఈ రిపోర్టుతో ప్రత్యుషది ఆత్మహత్య కాదు హత్య అని చెప్పడం మొదలుపెట్టాయి మీడియాలో వచ్చిన వార్తలు చూశాక సరోజినీ దేవిగారికి అనుమానాలు రేకెత్తాయి వెంటనే సిద్ధార్థ మీద కేసు వేసింది మీడియా ప్రజలు ఎక్కువ అవడంతో అప్పుడు పోలీసులు సిద్ధార్థ రెడ్డిని అరెస్టు చేశారు డాక్టర్ మునిస్వామి గారి పోస్టుమార్టం రిపోర్టు తో పాటు కొన్ని ఫొటోస్ కూడా పోలీసులకి ఇచ్చారు కానీ మునిస్వామి గారు ఇచ్చిన ఏ సాక్ష్యాన్ని వాళ్లు కోర్టు వరకు తీసుకెళ్లలేదు అసలు ఆయన్ని పూర్తిగా పట్టించుకోకుండా తిరిగి ఆయన ఇచ్చిన రిపోర్ట్లన్నీ తప్పని ప్రత్యూష శరీరంలోని శాంపిల్స్ ని ఉస్మానియా ఆసుపత్రి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ కు పంపించి మునిస్వామి కంటే తక్కువ అనుభవం ఉన్న జూనియర్ డాక్టర్ల చేత ప్రత్యూష ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు మరో రిపోర్టు తెప్పించారు ఆ రిపోర్టులో మునిస్వామి చేసిన పోస్టుమార్టం తప్పని ప్రత్యూష శరీరంపై ఉన్నది స్పెర్మ కాదని అది జల్లని ఆమె గొంతిపై ఉన్న గాయాలు ఉస్మానియా డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ చేసి ఆమె గొంతును పట్టుకుని విషం కక్కించే ప్రయత్నంలో ఏర్పడ్డాయని ఆమెపై ఎలాంటి అగాయిత్యం జరగలేదని పైగా ప్రత్యూష కేసు విషయంలో పోలీసులది కేర్ హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ ది తప్పేమీ లేదని క్లీన్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఇచ్చారు అయితే ఈ సర్టిఫికెట్ మీద హైకోర్టు సీరియస్ అయ్యి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ వారు వారి పరిధి దాటి పోలీసులకు కేర్ హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ కు క్లీన్ సర్టిఫికెట్ ఎలా ఇస్తారని ప్రశ్నించింది ఇదంతా అప్పటి టీడీపీ గవర్నమెంట్ బలవంతంగా చేయించిందనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి దీంతో సర్కారు చేయించిన రిపోర్టులకి విశ్వసనీయత లేదని తేలింది ఈలోగా పోలీసులు మునిస్వామి గారు ఇచ్చిన రిపోర్టులను ఫోటోలను మాయం చేశారు అంతటితో ఆగకుండా అతనుంటే ఎప్పటికైనా ప్రమాదమని భావించిన సర్కారు డాక్టర్ మునిస్వామి గారిని సస్పెండ్ కూడా చేయించారు పోలీసులు సిద్ధార్థ రెడ్డి చెప్పిన వాంగ్మూలాన్ని బలపరిచారు గాని మిగతా వీటిని పట్టించుకోలేదు సిద్ధార్థ రెడ్డికి లై డిటెక్టర్ టెస్ట్ చేయించకుండానే విచారించారు ఆ సమయంలో మీడియా మహిళా సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేస్తే అప్పుడు మళ్లీ నాచారంలో ఉన్న సిడిఎఫ్డి అంటే సెంటర్ ఫర్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అండ్ డయాబెటిక్స్ ల్యాబ్ కు పంపించారు అయితే సిడిఎఫ్డి ల్యాబ్ మునిస్వామి రిపోర్టును బలపరిచేలా ప్రత్యూష శరీరంపై వీర్యం ఆనవాళ్లు ఉన్నాయని నివేదిక ఇచ్చింది ఎన్ని నివేదికలు ఇచ్చినా అసలైన నిందితులు ఎవరన్నది ఇప్పటి వరకు తేలలేదు రెండు వేల పదిలో మునిస్వామి గారు కార్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు ఈ యాక్సిడెంట్ కూడా అనుమానాస్పదం అయింది ఈ మర్డర్ చేసింది ఎవరన్నది ఒక మిస్టర్ గానే మిగిలిపోయింది ఒక అమాయకురాలు బంగారు భవిష్యత్తును నాశనం చేశారు ఆమె జీవితంపై కలల కన్నా తన తల్లి తమ్ముడు జీవితాన్ని మనోవేదనకు గురి చేశారు కూతురు చనిపోయిందన్న బాధ కన్నా కూతురు ఎందుకు చనిపోయిందో ఎలా చనిపోయిందో ఎవరు చంపారో తెలియనందుకు నారాయణో హరని దేవుళ్లతో సమానంగా భావించే వైద్యులు సైతం కూతురు దగ్గరికి రానీయకుండా చేసి సాక్ష్యాలు మాయం చేసినందుకు ఆ తల్లి మనోవేదన ఎక్కువైంది సరోజినీ దేవ్ గారు ఆ బాధ నుండి ఉపశమనం పొందడానికి తన కూతురు లాంటి వారికి ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు ఇప్పుడు కాని వారు చేసిన పాపం తగలకుండా పోదు ఖచ్చితంగా ఈ జన్మలోనే అందరికీ తగులుతుంది కాకపోతే కొంచెం అటు ఇటు అంతే అయితే సీఎం స్థాయి నాయకులకి ఇలాంటివి మచ్చలుగానే ఉంటాయి తప్ప ప్రమాదాలుగా నైతిక బాధ్యతలుగా ఉండవు ఎందుకంటే వాళ్ళని అభిమానించే గొర్రెలం మనం ఉంటాం కాబట్టి మా నాయకుడు తప్పు చేయడంటే మా నాయకుడు తప్పు చేయడని వాదించుకునే ఎర్రోళ్లం మనం ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి ధైర్యం మనం కవచంలో ఉన్నంత వరకు ఏ నాయకుడికి ఏమీ కాదు మనం అన్యాయం వైపు ఉంటూ న్యాయం కావాలంటాం అధర్మం వైపు ఉంటూ ధర్మం కావాలంటాం ఇంకా చెప్పాలంటే మన నాయకుల తరపున వాదించి మనకి మనమే తన్నుకు చావుకొని వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాం అన్యాయం వైపు మా నాయకుడున్నా అన్యాయములో న్యాయం ఉంది కదా అని వితండవాదం చేస్తాం అధర్మములో ధర్మం ఉంది కదా అంటాం అందుకే చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో ఒక ప్రత్యూషకి దారుణం జరిగితే వైఎస్ఆర్ హయాంలో ఒక ఆయేష మీరాకి దారుణం జరిగింది ఇలా ఎంతో మందికి జరిగాయి కానీ ఇప్పటికీ మనం ఒప్పుకోం ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే ఒక మంచి పనిని చెప్పి ఇలాంటి వాటిని చిన్నవిగా చూపిస్తాం ఇంకా చెప్పాలంటే కనిపించకుండా చేస్తాం అందుకే మాన భంగ పర్వంలో మన దేశం నానుతూనే ఉంది జై హింద్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిషాన్ జై భారత్ జై హింద్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా For more interesting updates, please subscribe to Country Thoughts. Hi, uh, I am Nenu Mivenu. Me, Abhimana Hero La Biography Kosam, uh, please subscribe to Country Thoughts. Hi friends, I am Nenu Mivenu. Friends, I am interesting videos Kosam, please subscribe to Country Thoughts. Hi, I am Nenu Mivenu Fun Bucket Bharat, please subscribe to Country Thoughts. Hi friends, I am Nenu Mivenu. Please subscribe to Country Thoughts. Please subscribe and share Country Thoughts. హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి మీ ఫన్ బెట్ బార్గో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కిం